প্রিয় দাদশ শ্রেণী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিকার কবিতাটি নিয়ে অভিনব আঙ্গিকে এক বিশেষ আলোচনা পরিবেশন করেছি আর ভিডিও শেষে রয়েছে এই কবিতা থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন এম সি কিউ এস এ কিউ বড় প্রশ্ন সব কিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আজকের এই মূল আলোচনাটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন আমার বাংলা শিক্ষার আদর্শ ঠাকুরনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিগত কয়েক দশক ধরে যিনি বাংলা পড়িয়ে চলেছেন আমাদের সব্বার শম্পা ম্যাডাম ম্যাডাম আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবেন এই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব সত্য মিশরের মানসী যে মদের গেলাসে মুক্ত রেখেছিল সে আসলে কে জেনে নাও রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছেটা আসলে কি মচকা ফুলি কেন কবি লাস্ট উপমাতে কেন মোরগ ফুল বলল না নদীর জলের ব্যাখ্যাতে নদীর জলের রংকে দুবারই বা কেন আগুন জ্বলেছে সব কিছু জানতে হলে আজকের ভিডিওটা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে মন দিয়ে ভালো করে দেখা একটা ভোরের প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে কবিতাটা সূচনা হয়েছে এই ভোর অর্থাৎ প্রথম ভোর যেন এক নির্মল প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ যেন অনাবিল অরণ্য প্রকৃতি রূপ লাবণ্য এখানে বর্ণনা করেছেন সেই ভোরটা কেমন সেই ভোরের আকাশের রংটা কেমন ঘাস ফরিংয়ের মতো কোমল ও নীল আসলে নীল রঙের আকাশকে রাঙিয়ে এ পৃথিবীতে নির্মল ভোর নেমে আসে চারিদিকের পেয়ারা ও নোনা গাছের রংকে কবি টিয়া পাখির পালকের সবুজ রঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন ভোরের আকাশে ফুটে থাকা ফুটে থাকা একটি মাত্র তারা অর্থাৎ সুখ তারার কথা বলেছেন যেন সে রাতের বিদায়ী অস্তিত্বকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে অর্থাৎ ভোরের আকাশ ক্রমশ আলোকিত হয়ে ওঠার কারণে কেবল একটি তারাই ফুটে আছে ভোরের এই তারাকে কবি তুলনা করেছেন পাড়াগার বাসর ঘরে সবচেয়ে গধুলি মোদির মেয়েটির সঙ্গে গ্রাম বাংলার বধুদের লজ্জা কুণ্ঠাকে এখানে কবি তুলে ধরেছেন গ্রামের মেয়েটির আচরণ তার কোমলতা তার পেলবতার সঙ্গে বাসর ঘরে আর মোদির শব্দ মানে মত্ততা গধুলি মোদির মানে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশের মত্ততা তোমরা লক্ষ্য করেছো সূর্য যখন অস্ত যায় পশ্চিম আকাশটা কেমন মত্ত হয়ে ওঠে এখানে মোদির শব্দের ব্যবহারে কবি মিশিয়ে দিতে চান এক ধরনের যৌন মাদকতাও এরপরে কবি তারাটিকে তুলনা করেছেন কিসের সাথে মিশরের মানসীর সঙ্গে যে হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তার বুকের থেকে সাদা মুক্ত রেখেছিল কবির নীল মদের গ্লাসে নীল আকাশের ক্যানভাসে রাত জাগা তারা আর নীল মদের পাত্রে রাখা সাদা মুক্ত যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এই উপমার মাধ্যমে একটু আগে আমরা দেখেছি সহজ সরল গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে তুলনায় যে সলজ্জতা ছিল তা ভেঙে যায় এই ঐতিহাসিক আড়ম্বরে আসলে আমরা দেখলাম কবির লেখনিতে একদিকে বাসর ঘরে লজ্জা বনাতা কুণ্ঠিতা নারী নারীর সংকোচ উপস্থিতি পাশাপাশি মিশরের মানবীর দর্পিত উপস্থিতি যেন বিপরীত ধর্মী তাই না বিপরীত ধর্মিতা কোথাও যেন দুয়ে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করেছে হাজার হাজার বছর আগের কোনো এক রাতেও যেমন আকাশের প্রায় নির্বাপিত তারাটি আরব্য নায়িকার মদিরার সাক্ষ্য বহন করে অনুরূপ আমরা বলতে পারি এই সময়েও ভোরের আলোর প্রকাশের আগে একটি লাজুক তারা যেন অরণ্য বনানির সারা রাতের কাহিনী সাক্ষ্য বহন করে তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো এখনো পর্যন্ত যে মাধুর্য প্রকৃতির বুকে বজায় আছে তা ক্ষণ পরেই নষ্ট হয়ে যাবে মিশরের মানুষের মুক্ত রাখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন মিশরের রহস্যময়ী সুন্দরী রানী ক্লিও পেট্রা যেভাবে সুরাপাত্রে মুক্ত রেখে বিষাক্ত পানীয় তৈরি করেছিলেন এটা একটা গল্প তেমনি ভোরের আকাশে তারাটির মধ্যে আপাত সৌন্দর্য থাকলেও সে যেন সম্ভাব্য কোনো এক মৃত্যুর পূর্ভা পূর্বাভাস বহন করে আনছে এরকম ব্যঞ্জনা কবি এখানে সৃষ্টি করেছে আগুনের রূপ বর্ণনায় চিত্ররূপময়তার কবি হয়ে ওঠেন এই লাইনটিতে এই কাব্যটির মধ্য দিয়ে এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে কবি যেমন বন্য জীবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাসকে ফোটাতে চেয়েছেন তেমনি মানুষের মধ্যে সম্মিলিতভাবে আনন্দ উপভোগের যে মাদকতা অর্থাৎ সবাই মিলে আগুন পোহাচ্ছে তাই না সেই দিকটিও বোঝাতে চেয়েছেন বনের বুকে হিমের রাতে 
শীতার্থ বাসিন্দা যারা যাদেরকে কবি এখানে দেশো আলী বলেছেন তারা প্রবল শীতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শরীরকে গরম রাখার জন্য সারা রাত ধরে বনের ডাল পালা শুকনো অশ্বত্ব পাতা কাঠ কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে শরীর সেঁকে নেয় এই আগুনকে কবি মোরক ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে আগুনের রূপের যে পরিবর্তন কবি লক্ষ্য করেছেন তাই কাব্যিক ভঙ্গিমায় বর্ণনা করেছেন পূর্বরাত্রির জ্বালানো অবশিষ্ট প্রায় শুকনো অশ্বত্ব পাতা দুমড়ে মুসরে ঢেকি ঢেকি করে এখনো জ্বলছে তারপর বলছেন সূর্যের আলোই তার রং কুমকুমের মতো নেই আর হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো তার রাত্রিকালীন ঘন অন্ধকারকে আলোকিত করবার শক্তি বিলুপ্ত প্রায় সূর্যালোকে জ্বালানির অভাবে ফুরিয়ে আসা আগুনের রং কুমকুমের মতো গাঢ় লাল নেই আর হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো অর্থাৎ রাত পোহানোর পর ভোর এলে আগুনের সেই রং আর কুমকুমের মতো থাকে না নিভে আসা সেই আগুন হয়ে যায় অল্প প্রাণ শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো তারপর বলছে সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে এভাবেই পূর্ব রাত্রিকালীন জ্বালানো আগুনের সব রং নিভে গিয়ে ভোরের নবরূপ সৌন্দর্য প্রকাশে কবি মনোনিবেশ দেখো অরণ্যভূমির আপন সন্তান হরিণটি সারা রাত ধরে নক্ষত্রহীন মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সে জানত যে ভোরের ঝলমলে আলোতেই তার এই যে সারা রাতের প্রচেষ্টা এর অবসান ঘটবে তাই সে ব্যাকুলভাবে এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল ঝলমল করে ওঠা সকালের কাছে সে খুঁজেছিল নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি এই নবজন্ম পাওয়া হরিণটি যেন তীব্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ভোরের আলোই নেমে এসেছিল চিতাবাঘিনী সারা রাত চেষ্টা করেছে হরিণকে বধ করে খাদ্যে পরিণত করতে তেমনি বিপরীতে হরিণটিও কিন্তু দ্রুত দৌড়ে দৌড়ে অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে আত্মগোপন করে রক্ষা করে চলেছে তাই সে খুব খুব ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এবং তীব্র ক্ষুধার্থ খিদের জ্বালায় সে তাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস সারা রাতের তার ঘুমহীনতার ক্লান্তি তার সাথে ভয় দূর করার জন্য শরীরটাকে স্রোতের মতো প্রাণময় ও গতিশীল একটা আবেশ আরাম দিতে নদীর তীক্ষ্ণ ঢেউ এসে নেমেছিল অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য রাতের শেষে ঝলমলে ভোরের সূচনায় হরিণটি বন থেকে বেরিয়ে নদীর জলে স্নান করেছিল সাধারণত জঙ্গলের পাশেই দেখবে নদী থাকে সারা রাতের ক্লান্তি ধুয়ে সে যেন নতুন জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল অর্থাৎ হরিণটির বিস্তীর্ণ উল্লাসকে অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা ভোরের রৌদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সারা রাত সে অন্ধকারে ছিল এবার সে ভোরের রৌদ্রের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে সে ভোরের রৌদ্রের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে সুন্দর বাদামি হরিণটি ভোরের অপরূপ নীল আকাশের নিচে সূর্যালোকের স্পর্শে জীবনী শক্তি ফিরে পেয়ে জেগে উঠেছিল সে নতুন করে জীবনী শক্তি ফিরে পেয়েছিল ভোরের নতুন আলোই নবজন্ম লাভ করা হরিণটি হরিণীদের হৃদয় জয় করার জন্য তার যে সাহস সৌন্দর্য তাই হরিণীদের হৃদয় জয় করার জন্য তার শরীরই ভঙ্গিমায় তার চঞ্চলতায় যেন নব নব জীবন শক্তিতে জেগে উঠে সাহসে সাধে সৌন্দর্যে 
হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল একটা অদ্ভুত শব্দ শিকার কবিতায় শব্দটি হয় ভোরবেলায় দেখো ভোরবেলার নির্মল ওই রকম একটা অনাবিল নৈসর্গিক রূপ লাবণ্য প্রকৃতির বুকে তেমন আওয়াজ সচরাচর হয় না তাই শব্দটাকে অদ্ভুত মনে হয়েছে কবির কাছে আসলে এখানে অরণ্য প্রকৃতিতে এই শব্দটার বিপর্যয় ছন্দপতন হয়েছে অরণ্য জীবনে অপরিচিত এই শব্দটা তাই না একেবারেই বেমানান তাই জন্য শব্দটাকে অদ্ভুত বলা হয়েছে নদীর জল মচকা ফুলের মতো লাল দেখো আগে গ্রামীণ মানুষরা অর্থাৎ দেশওয়ালীরা যে আগুন জ্বালিয়েছিল তা কিন্তু মোরগ ফুলের মতো লাল বলেছিলেন কবি তাই না এবার কিন্তু কবি আড়াল থেকে শিকারী মানুষদের বন্দুকের গুলি এসে বিদ্ধ করে নদীর জলে নিমজ্জিত হরিণকে গুলিবিদ্ধ হরিণটির দেহ থেকে রক্ত স্রোত ছিটকে ছিটকে ছড়িয়ে যায় নদীর জলে নদীর জল তার রক্তে রক্তিম হয়ে ওঠে কবি এখানে নদীর জলকে মস্কা ফুলের পাপড়ির মতো লাল বলেছেন আগে দেশওয়ালীরা যে আগুন জ্বালিয়েছিল তাকে কিন্তু কবি মোরক ফুলের মতো লাল বলেছিলেন এবার নদীর জলে হরিণের যে হত্যা সেই হত্যাকে কবি মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল বলেছেন দেখো ফুলের পাপড়িগুলো যখন ছিঁড়ে যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি নদীর নির্মল স্নিগ্ধ জলের বুকেও রক্তের রং জমাট না বেঁধে ঠিক পাপড়ির মতো ছড়িয়ে পড়ে মস্কা ফুলের পাপড়ির রঙেই কবি নিহত কারণটির রক্ত ধারার রংকে মিলিয়েছেন আগুন জ্বলল আবার উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো দেখো দুবার আগুন জ্বলল তাই না প্রথমবার দেশওয়ালী মানুষজন মানে যারা অন্তেবাসী আদিবাসী মানুষজন যারা গ্রামীণ মানুষজন তাদের জ্বালানো আগুন আর দ্বিতীয়বার হরিণের মাংস রান্নার জন্য যে জ্বালানো আগুন প্রথমজন অরণ্যের নিতান্ত পড়ে থাকা খড় কুটো অশ্বত্ত পাতা দিয়ে নিজেকে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আগুন জ্বালিয়েছিল আর দ্বিতীয়জন ভগবাদী লালসায় পরিতৃপ্তি মেটানোর জন্য হিংসায় মত্ত হয়ে ওঠে তারা বনের স্নেহ ছায়া তলে বেড়ে ওঠা হরিণের মাংস রান্না করে ভুড়ি ভোজে মেতে ওঠে নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশির ভেজা গল্প নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে নির্মম ও হৃদয়হীন ঘাতক মানুষেরা অনেক পুরনো শিশির ভেজা গল্প করেছিল তারপরে দেখো লেখা আছে সিগারেটের ধোয়া টেরি কাটা কয়েকটা মানুষের মাথা নক্ষত্র খচিত আকাশের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে টেরি কাটা মানে কি জানো তো সবাই তো আর ভদ্রভাবে মাথার চুল চুলে সিথি কাটে না মাথার চুলে যারা বাঁকা সিথি কাটে তাদেরকে টেরি কাটা বলে অর্থাৎ হৃদয়হীন হত্যাকারী মানুষের দলটির নাগরিক বেশভূষা তাদের আচার আচরণ অভ্যাসকে ফুটিয়ে তুলতে কবি টেরি কাটা কয়েকটা মানুষের শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ ভোগী মানুষের প্রতি কি তারা নির্বিচারে সিগারেটের ধোয়া উড়িয়ে হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক কবিতার একেবারে শেষে কবি কিন্তু মৃত্যুর কথা বেশি উচ্চকৃত বা উচ্চস্বরে কিছু বলা নেই কোথাও তবু এলোমেলা এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক এই দৃশ্য দিয়ে কবি বুঝিয়ে দিলেন এই দুটো শব্দ দিয়ে কবি বুঝিয়ে দিলেন মৃত্যুর পাশবিক হত্যা চিত্র তাই না হিমের রাতে সারা রাত চিতা বাঘিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য হরিণটি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাকে কিনা শিকার করার জন্য এলো পাথারি গুলি চালানো হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার অমানবিক লালসার অন্ধ কুৎসিত রূপটি কে কবি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন একেবারে নাটকীয় ব্যঞ্জনায় হিম নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘুম ভোরের আলোই আলোর মতোই পবিত্র সরল নিরপরাধ প্রাণকে হত্যা করল কয়েকটা টেরি কাটা নাগরিক দেখো হরিণটার তো কোনো অপরাধ ছিল না তাই না 
তাই এই ঘুমকে নিরপরাধ বলা হয়েছে অর্থাৎ দয়াহীন বোধহীন ঘাতকের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গে নিরপরাধ শব্দের ব্যবহার করেছেন কবি জীবনানন্দ দাস যদিও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের পটভূমিতে অন্যায় স্পর্ধায় সুন্দরের নিরপরাধের এই ট্রাজিক রক্তাক্ত পরিণতিতে মানুষের কোনো অনুতাপ নেই বরং সুস্বাদু মাংস তৈরির প্রয়োজনে আগুন জ্বালানোর ব্যস্ততা আছে আছে কৃত্রিম বানানো শিশির ভেজা গল্প সভ্যতার এই নির্মম চিরকালীন সত্যকেই কবি শিকার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন নিরপরাধীরা চিরকালই এইভাবে ঘাতকের দ্বারা নিশংসভাবে হনন হয় হরিণ তার প্রতি আমার ম্যাডাম এবং তোমাদেরও ম্যাডাম এই আলোচনাটি কেমন করলেন তোমরা অবশ্যই নিচে লিখে জানাও ম্যাডামকে দিয়ে আর কোন আলোচনা তোমরা শুনতে চাইছো বা আমাদের ইউটিউবে দেখতে চাইছো সেটাও কিন্তু কমেন্টে লিখে জানিও ম্যাডাম সম্পর্কে কোনো কোনো মন্তব্য থাকলে তার উদ্দেশ্যে কোনো আবদার থাকলে সেটাও কিন্তু তোমরা নিচে কমেন্টে জানাতে একেবারেই ভুলো না এবার আসছি শিকার কবিতা থেকে কি কি প্রশ্ন তোমরা পড়বে এখান থেকে এবছর মাত্র দুটো প্রশ্ন পড়ো এক শিকার কবিতায় ভোরের প্রাসঙ্গিকতা মানে দুটি ভোরের বর্ণনা আর দ্বিতীয় যেটা পড়বে আগুন জ্বলল আবার আবার শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য লেখো বা কেন এই মন্তব্য আশা করি দুটো উত্তরই ম্যাডাম তোমাদের সামনে আলোচনা করে দিয়েছেন এবার আসছি শর্ট কোয়েশ্চেন এম সি কিউ এস কিউ কেমন আসবে প্রথম প্রশ্ন একটি তারা এখন আকাশে জ্বলছে তারাটিকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন তোমরা উত্তর খাতায় লিখে নিতে পারো কবি তারাটিকে পাড়া গায়ের বাসর ঘরের লজ্জা রাঙা গধুলি মোদীর মেয়েটির সঙ্গে তুলনা করেছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে নামল সে সে নদীর জলে কেন নেমেছিল উত্তর নিজের শরীরকে বা হরিণটি নিজের শরীরকে একটা স্রোতের মতো আবেশ বা আবেগ দেওয়ার জন্য নদীর জলে নেমেছিল পরের প্রশ্ন মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন কোন আগুনের কথা বলা হয়েছে দেশওয়ালীদের জ্বালানো আগুনের কথা বলা হয়েছে পরের প্রশ্ন সোনার বর্ষার মতো জেগে উঠে হরিণটি কি করতে চেয়েছিল হরিণটি হরিণীদের চমক লাগাতে চেয়েছিল রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছের মতো কি উত্তর হবে দেশওয়ালীদের জ্বালানো আগুনের রং ঘুমহীন ক্লান্ত বিহব্বল শরীরটাকে এখানে আবেশ দেওয়ার জন্য হরিণটি কি করেছিল উত্তর নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নেমেছিল সূর্যের আলোয় কিসের রং কুমকুমের মতো আর নেই উত্তর দেশওয়ালীদের জ্বালানো আগুনের রং চারিদিকে পেয়ারা আর নোনা গাছকে কোন উপমায় উপমায়িত করা হয়েছে উত্তর টিয়ার পালকের উপমায় উপমায়িত করা হয়েছে উষ্ণ লাল এই রংটি কি হরিণের মাংসের রং ছিল উষ্ণ লাল পরের প্রশ্ন সবুজ সকাল কিসে ভেজা উত্তর হবে শিশিরে ভেজা এই রকমই নানা ধরনের খুঁটিয়ে তোমাদের এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে তোমরা আমাকে নিচে একটা প্রশ্ন লিখে কমেন্ট করো দেখি তোমরা কেমন ভাবে এই কবিতাটা বুঝলে বা পড়লে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের যে পাতায় আগুন জ্বলছে তা ছিল মোছড়ানো ছেঁড়া দোমড়ানো গুঁড়ো করা উত্তর কি হবে সেটা আমাকে নিচে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানিও সবাই ভালো থেকো থ্যাংক